Dilinaw ng Department of Health Region 7 na isa lang ang may UK variant na nakapasok sa Cebu. Ang detalye mula sa Hosea Morning Show ng GMA Central and Isang Visayas, GMA Regional TV Live na si Nico Sereno. Nico! Yes, Igan, mabilis na nagbigay ng pahayag ang LGU at opisyal ng Talisay City, Cebu at sa bayan ng Liloan kaugnay ng bagong kaso ng UK variant sa kanilang lugar. Ayon sa DOH Region 7, taga Talisay City, Cebu ang pasyenteng may B117 o UK variant. Pagdating sa Lapu-Lapu Airport, agad na dinala ang 54-year-old na OFW sa ospital dahil sa di umano'y iniinda nitong medical condition. Pinauwi lang ito sa Talisay City matapos madeklara na negatibo na ito sa UK variant. Then that is not a source or you know a cause of concern because remember that this patient has been in quarantine for the entire duration. Nilinaw din ng DOH7 na walang tagaliloan Cebu ang nagpositibo sa UK variant. This particular individual who happens to have a residence in Liloan did not you know, and was never here during the entire time that the swab was conducted, the result was released, including the result from the Philippine Genomics Center. Mas hinigpita naman ngayon ang panuntunan para sa mga returning residents sa Talisay City. As far as entry um, protocols have been set, gikan sa mga lain nasud, ang amo lang diri sa cities to continue the protocols and the minimum health protocols na mo ang gipa-implement diri sa city. Ang iba pang may B117 variant ay naitala sa Cordillera Administrative Region. Tatlo sa Buntok, Mountain Province, habang dalawa sa La Trinidad, Benguet. Ayon sa Provincial Health Officer ng Mountain Province, nasa isolation facility ang tatlong B117 patients. Dalawa sa kanila close contact ng nauna ng B117 patient habang vineverify pa kung paano tinamaan ng B117 ang isang pasyente. Maayos ang kalagayan ng mga pasyente na pawang asymptomatic. Puspusan ang contact tracing at isolation sa mga nakahalubilo ng karagdagang mga B117 patient. Maayos naman ang kalagayan ng karagdagang B117 patient sa La Trinidad. Sa Negros Occidental, nagsimula ng magproseso ng saliva test ang kanilang molecular lab. Dahil nag-uumpisa pa lang, karamihan sa saliva samples na pinoproseso ay mula sa kanilang volunteers. Hindi na siya yamas, hindi na siya sakit, kaya wala kang naginakwaan sa ilong, kaya sa baba sa imong samples. Like sa saliva, yama, ang imong ay provide lang, isang imong lang gidya nga laway. Nag-uumpisa na rin kahapon ang saliva testing sa Red Cross Molecular Laboratory sa Pasi City. Bukas ito sa walk-in clients. Sa Talikud Island, Davao del Norte, nasa 3,500 na mga baboy na ang isinailalim sa culling dahil sa African Swine Fever. Basis sa datos ng City Veterinarian's Office, nasa 1 million pesos na ang danyos sa hog industry sa Samal dahil sa ASF. Nagsugod na ang ato ang inventory sa mga na nakal na mga baboy para mabayra na nato ang mga farmers. No, hinahinay, mabayra na nato sila and ang uban nasulod sa tupad program under Dole. Bantay sarado naman ang lahat ng entry at exit point sa isla para mabantayan ang mga nagpapapasok na mga alagang baboy o mga byproduct nito na ipinagbabawal pa sa isla sa ngayon. Dito sa Cebu Igan, base sa kautusan ni Governor Gwen Garcia, ipinagbabawal itong pagpapalabas ng mga buhay na baboy at mga inahin sa loob ng anim na buwan. Ito upang maprotektan ang supply ng baboy dito sa probinsya. Yan ang latest Igan mula dito sa Cebu. Samantala sa makapuso natin sa Central at Eastern Visayas, ang tabayanan ang GMA Regional TV Live maya, maya pagkatapos ng unang hirit. Igan. Kamusta ko lang, uh, Nico, pagbebenta ng baboy at manok sa palengke, kapos ba ang supply at mataas di ba ang presyo sa inyo dyan? Kung presyo ang pag-uusapan, Igan, may kaunting pagtaas na itala sa carbon public market dito sa Cebu City mula 30 hanggang 50 pesos kada kilo igan. Samtala kung supply naman igan sa Lapu-Lapu City, may naitala ding pagkukulang, kaunting pagkukulang ng supply sa kanilang market. Ngunit nagsagawa na ng swine inventory ang LGU kaugnay dito. Igan? 
Maraming salamat, ingat, Nico Sereno.